हेलो माय डियर फ्रेंड कैसे हैं आप आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टच स्काई लर्निंग के अंदर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और ये सब कुछ फ्री है हेलो आज हमारे पास में चैप्टर नंबर फिफ्टीन ये चैप्टर नंबर फिफ्टीन है नाइन्थ क्लास का इस चैप्टर को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए द नरेटर और ये चैप्टर लिखा खुशवंत सिंह ने लिखा जब वो एब्रॉड गए थे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए तकरीबन पाँच साल तक वो एब्रॉड के अंदर रहे थे और इनके ग्रैंड मदर के साथ में अच्छे रिलेशन थे अधिकतर समय इन्होंने ग्रैंड मदर के साथ बिताया था बचपन जो है वो ग्रैंड मदर के साथ में बिताया था कभी आपने पैसेज वगैरह पढ़ा हो ग्रैंड मदर के साथ में इनका अधिकतर समय क्या हुआ था बचपन का समय बीता था द नरेटर खुशवंत सिंह वॉज अ यंग मैन एक यंग मैन थे ही हैड इज फ्रेंड द विंड्स इन ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड इंग्लैंड के अंदर एक जगह है वहाँ पर खुशवंत सिंह पाँच साल के लिए पढ़ने गए थे हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर इनके दोस्त थे विंड्स जो कि कहाँ पर रहते थे ऑक्सफर्ड में वे गिंड्स वॉज वर्किंग विद द ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर निरीक्षक की तरह काम करा करते थे ही स्टेट इन लंडन मोस्ट ऑफ द डे अधिकतर इनका समय लंडन के अंदर बीतता था जो ऑक्सफर्ड से काफ़ी दूर था हिज वाइफ फ्रेडा अब इनकी जो पत्नी है ऑक्सफर्ड की पत्नी है सॉरी विंड्स की जो पत्नी है उनका नाम है फ्रेडा हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया था एंड देयर सन बेन इनका एक लड़का था बेन वाज एट बोर्डिंग स्कूल वो बोर्डिंग स्कूल के अंदर था तो तीन लोग यहाँ पर बढ़ गए विंड्स उसकी पत्नी फ्रेडा उनका लड़का बेन अब उनकी एक और लड़की भी है उस लड़की का नाम एलेग्रा है या फिर लेगी दोनों ही एक ही लड़की के नाम है द नरेटर्स कंपेनियन और ये उसकी साथी है नरेटर मतलब जो खुशवंत सिंह है ना उनकी साथी उनके दोस्त वगैरह कह सकते हैं उस समय की जब वो इंग्लैंड के अंदर रहते थे वॉस एलेग्रा और लेगी सी वॉज विंड्स थ्री ईयर ओल्ड डॉटर विंड्स की तीन साल की लड़की है द नरेटर वर्क इन हिज रूम इन द मॉर्निंग सुबह के समय नरेटर अपने रूम में काम किया करते थे ही देन उसके बाद में वह कौन नरेटर वॉक विथ एलेग्रा एलेग्रा के साथ में वॉक करने जाते थे घूमने जाते थे टू यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड वो घूमने जाते थे और यहाँ पर उन्होंने नवाब पटवदी को भी खेलते हुए देखा जो हमारे भोपाल के भोपाल के थे सैफ अली खान के पिताजी ही वॉज द गेम फॉर वॉयल वहाँ पर वो थोड़ी देर क्रिकेट का गेम देखते थे एंड फॉलोड हर बैग और उसके पीछे पीछे चलते थे किसके एलेग्रा के पीछे पीछे जो राइटर है वो चला करते थे होमवर्ड्स एलेग्रा वॉज एन अवेड अवेड मतलब होता है शौकीन होना कलेक्टर ऑफ वाइल्ड फ्लावर एलेग्रा का शौक था वाइल्ड फ्लावर को कलेक्ट करने का द नरेटर हैड टू पिक द फ्लावर ऑफ हर चॉइस जो जो नरेटर है ना उन्हें भी हैड टू मतलब करना पड़ता था पिक पिक मतलब उठाना पड़ता था फ्लावर्स ऑफ हर चॉइस फ्लावर उठाना पड़ते थे किसकी चॉइस के हर मतलब एलेग्रा या लेगी के चॉइस के प्लेंटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर उठाना पड़ते थे देन ही सीटेड हर ऑन हिस्स सोल्जर फिर वो जो लड़की है ना एलेग्रा या लेगी है वो खुशवंत सिंह के खंदे के ऊपर क्या हो जाती थी बैठ जाया करती थी वापस जब ये घर आते थे सी स्टक स्टक मतलब होता चिपकाना फ्लावर मतलब फूलों को चिपका रहा इन हिस्स टर्बन टर्बन मतलब पगड़ी के अंदर चिपकाते थे एंड बियर्ड और दाढ़ी के अंदर उसके फूलों को जो फूल चुनते थे कलेक्ट करते थे वाइल्ड फ्लावर तो खुशवंत सिंह जो है अपने खंदों के ऊपर लड़की को एलेग्रा को बिठा लेते थे और एलेग्रा उनकी टर्बन के अंदर पगड़ी के अंदर दाढ़ी के अंदर फूलों को लगा देती थी द नरेटर लर्न द नेम्स ऑफ मैनी इंग्लिश वाइल्ड फ्लावर और जब वो लगा देती थी ना उनके सिर के ऊपर तो नरेटर एक जंगली व्यक्ति की तरह दिखता था जैसे जंगल से कोई आया हुआ जंगली व्यक्ति हो फिर आगे की बात है नरेटर ने सीखा लर्न मतलब सीखा द नेम्स ऑफ मैनी इंग्लिश वाइल्ड फ्लावर फ्रॉम हर हर मतलब वो छोटी सी तीन साल की लड़की से बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर के नेम इंग्लिश में नरेटर ने उसे सीखे ऑन वीकेंड जब छुट्टियां हुआ करती थी द नरेटर स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे सनिंग इन द गार्डन मतलब सूरज को सेकते हुए गार्डन के अंदर बैठे रहते थे और सूरज की रोशनी में बैठा रहता थे धूप सेकते हुए उनका अधिकतर समय गुजरता था विद के साथ विंड्स फैमिली के साथ देयर चेरी एंड एप्पल ट्री मतलब देयर किसके विंड्स फैमिली के चेरी और एप्पल जो ट्री हैं उनके ऊपर इनवाइटेड मतलब वो इनवाइट करते थे लॉर्ड्स ऑफ बर्ड अब पक्षी तो इनवाइट नहीं सॉरी पेड़ तो इनवाइट नहीं करेंगे बर्ड्स को या फिर हम कह सकते हैं कि पेड़ इनवाइट करते थे क्योंकि पेड़ होते थे तो बर्ड हॉर्न उनके पास में आ जाते थे दे सॉन्ग दे सेंग सेंग मतलब गाते थे थ्रो द डे पूरे दिन भर गाते थे कौन कौन गाते थे पक्षी गाते थे फ्रेडा जो कि विंड्स की पत्नी है फ्रेडा टोल्ड हिम हिम मतलब किससे कहा खुशवंत सिंह से कहा द डिफरेंस डिफरेंस बताया उसने किसके बीच में डिफरेंस बताया देखते हैं बिटवीन द थ्रूसेस ये थ्रसेस थ्रसेस और ब्लैक बर्ड काले पक्षी और थ्रसेस ये दोनों ही तरह तरह के अ
तो थ्रस जो है एक जैसी आवाज दो बार निकालता था एक जैसी आवाज दो बार द सॉन्ग्स ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड बिकम फेमिलर टू द नरेटर अब नरेटर है ना पक्षियों की आवाज से पक्षियों को पहचानने लगा था क्योंकि वहां पर इससे पहले नरेटर को प्राकृतिक से प्रेम नहीं था प्राकृति के अंदर जो चीजें पाई जाती है प्लांट्स एनिमल वगैरह इनसे कोई लगाव नहीं था लेकिन इंग्लैंड के अंदर जब वो रहा तो उसके बाद में उन, उसे तरह तरह के प्लांट्स से और एनिमल से लगाव हो गया वो भी प्राकृति से प्रेम करने लगा रोमांटिक कैरेक्टर में आ गया ही ऑल्सो हेर्ड नाइट एंगल्स उसने नाइट एंगल को भी सुना नाइट एंगल मतलब बुलबुल को भी सुना द नरेटर हैड नो इंटरेस्ट इन नेचर बिफोर देखो आगे ना बात नरेटर को इससे पहले नेचर के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट मतलब रुचि नहीं थी ही वेंट एब्रॉड जब तक वो एब्रॉड नहीं गया था ही फेल्ड टू आइडेंटिफाई मेनी बर्ड्स एंड ट्रीज बहुत सारे ट्रीज और बर्ड्स के बारे में उसको नाम तक नहीं पता थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था ऑन रिटर्निंग टू डेहली और दिल्ली वापस आगने पर ही बाउट बुक्स उसने किताबें खरीदी एक्पनेट बर्ड वॉचर्स कौन सी किताबें खरीदी जिसके अंदर पक्षी वगैरह के बारे में नॉलेज था हॉर्टिकल्चर बागवानी के जो लोग हैं उनसे मिले आप बर्ड वॉचर्स जो पक्षियों के ऊपर ध्यान रखते हैं पक्षियों का स्टडी वगैरह करते हैं पक्षी राजा जैसे लोग उनसे आके नरेटर क्या होता मिलता है हिज इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा फ्लोरा मतलब प्लांट्स फोना मतलब होता है एनिमल्स इंक्रीज अ ग्रेट डील बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी इंक्रीज हो गई थी नॉलेज इनकी क्या हो गई थी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई थी उसके बाद में इंटरेस्ट आ गया था ना इनको तरह तरह की किताबें वगैरह पड़ी पक्षियों के ऊपर से प्लांट्स वगैरह के ऊपर से देन आगे है द नरेटर मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द नेचुरल फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना का रिकॉर्ड रखने लग गया ही इनकाउंटेड इन इस प्राइवेट बेक गार्डन उसने खुद का प्राइवेट गार्डन बनाया घर के पीछे इट वॉज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ग्रीन इनक्लोज बाई बारबेड वायर मतलब तारों से ढका हुआ जो तार होता है ना कटीले तार बागड़ वगैरह बनाते हैं उसकी उसने फेंस बनी बागड़ बनी और क्रीपर उसको क्रीपर मतलब उसी बागड़ के ऊपर क्रीपर मतलब बेले वगैरह भी क्या होती थी रैंक थी, थी मतलब छोटे से प्लॉट के अंदर एक गार्डन इसने बना लिया था ही हैड फोर एवोकेडो इसके पास में चार एवोकेडो ये पेड़ पेड़ होते हैं प्लांट्स ट्रीज होते हैं एवोकेडो और यूके ये भी ट्रीज होते हैं चार ट्रीज थे एवोकेडो के और टॉल यूकेलिप्टस भी थे देर वॉज ऑल्सो ए स्मॉल पेज ऑफ ग्रास विथ सम ट्रीज मतलब छोटा सा उसके पास में क्या था पेज मतलब इलाका था ग्रास मतलब घास का छोटा सा मैदान था हिट डिड नॉट ग्रो मेनी फ्लावर वो ज्यादा फ्लावर नहीं उगाता था दे ग्रो वेजिटेबल वो और उसकी वाइफ वगैरह जो घर वाले हैं वो अधिकतर सब्जियां उगाते थे हिज बर्ड बाथ रिमेंस मतलब पक्षियों को नहाने के लिए उसने एक बात वगैरह रखा था रिमेंस क्राउडेड विद बर्ड्स पक्षियों से हमेशा भरा रहता था और स्ट्रे स्ट्रे मतलब होता जंगली और कैट मतलब बिल्लियां बिल्लियां पक्षियों पर घाव मतलब बैठी रहती थी उनको खाने के लिए पकड़ने के लिए स्क्वायरस लॉन वॉज सेड बाई अदर रेसिडेंट दूसरे लोग जो उनके पड़ोस में रहते थे सुजान सिंह पार्क नाम दिया था वो पार्क वगैरह को उसके पास में रह, रहते थे उन्होंने भी इसको शेयर करा देर वर मेनी लार्ज ट्रीज इन इट उसके अंदर सुजान सिंह पार्क के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे सेवरल नर्सरीज थी बहुत सारी नर्सरीज थी इन द नेबरहुड अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स और इन नर्सरी के कारण और बड़े पेड़ों के कारण बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आते थे देर वर मेनी वाइल्ड ट्रीज वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड ट्रीज थे बसेस थे झाड़ियाँ थी विच अट्रैक्ट इंसेक्ट जो कि इंसेक्ट क्या करते थे अट्रैक्ट करते थे फिर उसके बाद में द नरेटर स्पेंड संडे मॉर्निंग नरेटर संडे मॉर्निंग क्या करता था स्पेंड करता था बिताता था इन विंटर विंटर मतलब संडे के जो सुबह का समय है सर्दियों के दिनों में संडे का सुबह का समय वो कहां पर कंट्री साइड मतलब गांव के अंदर बिताता था एट द बैंक ऑफ जमुना जमुना नदी के किनारे सुराज कुंड वहीं पर है वहां पर है के या एंड द रन ऑफ तुगलाबाद तुगलाबाद के खंडरों के अंदर वो क्या करता था बिताता था दो लाइन और मैं अब मेरी तरफ से पढ़ देता हूँ वो लिखी नहीं है इसमें ही विजिटेड दोस प्लेसेज एवरी ईयर हर साल वो इन जगहों पर घूमने जाता था टू रिन्यू हिज फैमिल फेमिलिटीज विथ मैनी बर्ड्स एंड वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो ऑल अराउंड दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली के अंदर जो फूल वगैरह फ्लावर वगैरह है प्लांट्स वगैरह है उनको देखने जाता था घूमने जाता था हर साल कहीं ना कहीं नई जगहों पर जाता था ताकि वो उनके नामों को नहीं बोले उनसे क्या रहे फेमिलर रहे मतलब परिचित रहे बहुत से पक्षी और समूची दिल्ली में उगने वाले जंगली पौधों के साथ उसने परिचय को अपने मतलब अपने परिचय को ताजा रखने के लिए उन स्थानों पर प्रत्येक वर्ष क्या करने जाता था घूमने जाता था तो इस प्रकार से ये चैप्टर है आशा करता हूँ कि चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगले वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जब तक के लिए धन्यवाद